প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদেও আছো আমি মোহাম্মদ শৌকত আলী সহযোগ অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ তোমাদেরকে আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে বিবিএ প্রথম বর্ষের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং যে কোর্সটা আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেই কোর্সে এই এক চ্যাপ্টার অ্যাকাউন্টিং ফর কারেন্ট লাইবিলিটিস এই চ্যাপ্টার এবং কথা বলবো এই চ্যাপ্টারের উপরে ইতিমধ্যে আমি একটা ক্লাস নিয়েছি আজকে এটা আমার সেকেন্ড ক্লাস এবং এই ক্লাসের মধ্যে দিয়েই আমি আমাদের কারেন্ট লাইব্রেরি সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা বা আরও কিছু এটার যে তোমার কার্যকরিতা বা বৈশিষ্ট্য সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তো আজকে আমার ক্লাসের টপিক হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর কারেন্ট লাইব্রেরিটিস তাহলে অ্যাকাউন্টিং ফর কারেন্ট লাইব্রেরিস গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই কারেন্ট লাইব্রেরি সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে লাইব্রেরিস কি কারেন্ট লাইব্রেরিস কি এর বৈশিষ্ট্য কি বা কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের কারেন্ট লাইব্রেরি সেগুলো একটা বা সংক্ষিপ্ত ধারণা তোমাদের আমি দিয়েছি এবং আশা করছি তোমরা সেই বিষয়ের উপর পড়াশোনা করেছ এবং সম্মুখ জ্ঞান লাভ করেছ আজকে আমি আমাদের কারেন্ট লাইব্রেরিসের আরেকটা অংশ সেটা হলো নোটস পেবল গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম অ্যাকাউন্টস পেবল আর একটা হাউসকে হলো নোটস পেবল তাহলে আজকে আমি নোটস পেবল সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিব নোটস পেবল বা প্রদেয় নোট ভবিষ্যতে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভবিষ্যতে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের যে লিখিত প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গিকা সেটাকে বলা হয় নোটস পেবল কি বললাম যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য যে লিখিত প্রতিজ্ঞা প্রমিস বা অঙ্গীকার সেটা কি বলা হয় নোটস পেবল তার মানে কি দাঁড়ালো যে নোটস পেবল হলো একটা দুই পক্ষের মিউচুয়াল একটা এগ্রিমেন্ট চুক্তি এবং সেটা লিখিত চুক্তি এবং তার মাধ্যমে এই নোটস পেবলের কিভাবে উৎপত্তি হয় আর কি হতে পারে ক্রয় করার মাধ্যমে অথবা অর্থায়ন করার মাধ্যমে কি হতে পারে এই নোটস পেবলের উদ্ভব হতে পারে তাহলে এই নোটস পেবলটা আমরা তাহলে কি কি জিনিস থাকবে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি একটা নির্দিষ্ট সময় স্পেসিফিক টাইম specific amount A specific rate of interest written written ha 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নোটস পেবল হতে হলে তাকে এই মিনিমাম একটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে একটা স্পেসিফিক টাইম স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট স্পেসিফিক রেট অফ ইন্টারেস্ট এন্ড রিটার্ন বা লিখিত হতে হবে আর হলো কি আমরা দিতে পারি ইচ্ছা বলে প্রমিস পি আর ও এম আই এস অঙ্গিকা নাম থাকতে হবে অঙ্গিকা থাকতে হবে বা প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি একটা কাগজের মধ্যে বা একটা নোটের মধ্যে লিখিত আকারে হয় সেটাকে আমরা বলি নোটস পেপল তার নোটস পেপলের বৈশিষ্ট্য কি দাঁড়ালো যেটা একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে অর্থাৎ ওই বা ইনস্ট্রুমেন্টের গায়ে একটা নির্দিষ্ট সময় লেখা থাকবে যে ম্যাচুরিটি ডেটটা কবে কবে থেকে ইস্যু হলো এবং এটার ম্যাচুরিটি ডেট কয় তারিখে বা কত সময়ের জন্য সেটা বলা থাকবে স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট থাকবে যে কত অ্যামাউন্টের জন্য এই নোটস পেবলটা ইস্যু করা হলো স্পেসিফিক রেট অফ ইন্টারেস্ট যেহেতু এটা বা ইন্টারেস্টের বিনিময় বা কোনো প্রফিটের বা লাভের ডিসকাউন্টের বিনিময়ে আমরা কি করি এটা বা নোটটা ইস্যু করা হয় সেই জন্য একটা স্পেসিফিক রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকবে রিটার্ন এবং এটা কি হতে হবে লিখিত হতে হবে কারণ যে ইনস্ট্রুমেন্টটা হবে সেটা লিখিত থাকতে হবে এবং এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়ে এবং প্রমিস টঙ্গিকা থাকবে তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে যদি আমি আবার বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে একটা নোটস পেবল বা প্রদেয় নোট হলো যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য যে প্রতিজ্ঞা লিখিত প্রতিজ্ঞা সেটাকে আমরা বলি কি নোটস পেবল তাহলে নোটস পেবল উৎপত্তি হয় কিভাবে নোটস উৎপত্তি কোনো জিনিস ক্রয় করার মাধ্যমে অথবা অর্থায়ন ফাইন্যান্সিং এর প্রয়োজন দরকার হতে পারে আমার টাকা দরকার আমি নোটস ইস্যু করে আমি টাকা সংগ্রহ করতে পারি তো এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় নোটসটা দায়বদ্ধতা যেটা লিখিত আকারে থাকবে তাহলে এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট যে নোটস পেবল বলতে আমরা কি বুঝি আশা করি তোমরা নোটস পেবল জানোটা পেয়েছ তাহলে এই নোটস পেবল কে আমরা পরিশোধের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি নোটস পেবলটাকে আমরা পরিশোধের ভিত্তিতে কি করতে পারি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে সেটা কি এক নম্বর হল শর্ট টার্ম লোন শর্ট টার্ম নোটস পেবল অর্থাৎ ডিউরেশন এর উপর ভিত্তি করে টাইম এর উপর ভিত্তি করে সেটাকে আমরা শর্ট টার্ম লং টার্ম বলি তাহলে আমরা কারেন্ট যেহেতু কারেন্ট লাইব্রেরি আলোচনা করছি তাহলে নোটস পেবল এর যে অংশটা পরিশোধ করতে হবে সেটাকে বলি আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিস বা শর্ট টার্ম নোটস পেবল আর লং টার্ম লাইবিলিটিস বা লং টার্ম নোটস পেবল সেটা হলো মোর দেন ওয়ান ইয়ারের মধ্যে যদি পরিশোধ করতে হয় সেটাকে আমরা বলি লং টার্ম নোটস পেবল অর্থাৎ লং টার্ম লাইবিলিটিস ক্লিয়ার যেটা ওই দিন ওয়ান ইয়ারের ভিতরে পরিশুদ্ধ সেটা হলো কারেন্ট বা সরি শর্ট টার্ম নোটস পেবল আর যেটা মোর দেন ওয়ান ইয়ার সেটা হলো লং টার্ম নোটস পেবল তাহলে আমাদের যদি নোটস পেবল শুধু কিছুই বলা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কি করতে পারি তাকে নর্মালি কারেন্ট লাইব্রেরি হিসেবে ট্রিট করতে পারি আর যদি টাইমের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা থাকে বা স্পেসিফিকেশন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ওয়ান ইয়ারের ভিতরে পরিশুদ্ধ সেটাকে বলবো আমরা কারেন্ট লাইব্রেরিটিস আর যেটা আমাদের মোর দেন ওয়ান ইয়ার সেটাকে বলবো লং টার্ম নোটস পেবল এখন আমরা দেখব এই নোটস পেবল কে যেহেতু আমরা পয়েন্টে বলেছিলাম যে স্পেসিফিক রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকবে তাহলে এই সুদ প্রদানের ভিত্তিতে নোটস পেবল কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় সুদ প্রদানের ভিত্তিতে নোটস পেবল ভাগ করা যায় দুই ভাগে এক নম্বর হলো
introduced bearing then the note are the number of low non interest bar zero interest bearing भाग करते কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারেস্ট রিলেটেড ইন্টারেস্ট সম্পৃক্ত আছে একটা হলো ভিজিবল একটা হলো ইমভিজিবল দৃশ্যমান একটা হলো অদৃশ্যমান কিন্তু দুইটা নোটের ভিতরে কি আছে সুদের পরিমাণ বলা আছে তো সেটা কিভাবে সেটা আমরা একটু দেখবো তা প্রথমে আমরা আসি ইন্টারেস্ট বেয়ারিং নোট তাহলে ইন্টারেস্ট বেয়ারিং নোট বলতে আমরা কি বুঝি এটা যে নোটের গায়ে সার্টেন স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট রেটের কথা বলা থাকবে সেটাকে বলা হয় ইন্টারেস্ট বেয়ারিং নোট অর্থাৎ into rate of interest divided by 100 into time or period ha ortat shekhate interest ta amader ebhabe bher korte hobe face value ortat amader ei notes er face value koto eta rate of interest koto उदाहरण दिए बोझान चेस्टा कर टंग कारण Accounts 
যদি নোটস তোলা অ্যাকাউন্ট তোলা এগেনস্ট ইস্যু করা হয় অর্থাৎ আমি যখন বাকিতে পণ্য ক্রয় করেছিলাম তখন জানা ছিল लिखित अंगीकार चले टर्म्स एंड कंडिशन आलोक तुम्हें तक अर्थात जार्नल क्रेडिट कर दे मूलत এটা হলো 
যে এমন একটা নোট যে নোটের ইন্টারেস্ট রেটের কথা উল্লেখ থাকবে না অর্থাৎ যে নোটে ইন্টারেস্ট এর কথা উল্লেখ থাকবে না অর্থাৎ প্রেজেন্ট বেল এবং ফেস বেল আলাদা আলাদা হবে অর্থাৎ আমি দশ হাজার টাকার নোট সেই নোটের মূল্য যদি দশ হাজার সাতশো টাকা হয় তাহলে নোটসের ফেস বেল থাকবে দশ হাজার সাতশো টাকা আর প্রেজেন্ট বেলু হলো দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা আমি নিব কিন্তু আমি যখন প্রস্তুত করবো তাকে প্রস্তুত করবো দশ হাজার সাতশো টাকা একটা কিন্তু টাইম থাকবে টাইম ফ্রেমটা থাকবে কত মাস পরে প্রস্তুত করবো সে ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটের কথাটা নোটের গায়ে উল্লেখ থাকবে না অর্থাৎ সুদ সহই মূল টাকাটা কি থাকবে সুদ মোট টাকাটা ইনস্টলমেন্টের গায়ে লেখা থাকবে অর্থাৎ ফেস ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু অর্থাৎ আমি টাকা নিব প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কিন্তু আমার পে করতে হবে ফেস ভ্যালুতে অর্থাৎ দশ হাজার টাকার নোটের সুদ সমেত মূল্য হলো দশ হাজার সাতশো টাকা তাহলে এই দশ হাজার সাতশো টাকা এগেনস্টে আমি কি করলাম দশ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে রিসিভ করলাম অন ম্যাচুরিটি আমাকে কিন্তু কি করতে হবে ওই দশ হাজার সাতশো টাকা পরিশোধ করতে হবে আমার ক্লিয়ার অর্থাৎ ফেস ভ্যালু হলো দশ হাজার প্রেজেন্ট ভ্যালু डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट डेबिट आर लो नोट्स पेबल क्रेडिट अल नोट्स पेबल लो को तो दो हजार सात सौ इटा डेबिट हो लो को तो सात सौ आर कैश हो लो को तो दो हजार दिस इज नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अथवा बस जीरो इंटरेस्ट बेरिंग नोट तब शुष्क में तो मूल टकराए लगा था एक बे নোটের গায়ে যেটাকে আমরা বললাম ফেস ভ্যালু আর আমি টাকা জিপ করবো কোনটাতে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার জানা হবে ক্যাশ ডেবিট ডিসকাউন্ট অন ইন্টারেস্ট আর হলো নোটস পেবল ক্যাশ ডেবিট ডিসকাউন্ট অন ইন্টারেস্ট ডেবিট আর নোটস পেবল হলো ক্রেডিট তো অন মেচুরিটিতে আমাকে কিন্তু কি করতে হবে ব্যাংকে এই দশ হাজার সাতশো টাকায় পরিচিত করতে হবে অর্থাৎ ওই ব্যাংক বা যে ইস্যুকের প্রতিষ্ঠান যার কাছে টাকাটা নিলাম তাকে কিন্তু আমাকে দশ হাজার সাতশো টাকা পে করতে হবে কিন্তু বিনিময়ে প্রথম দিকে প্রেজেন্ট বর্তমানে পেলাম কত দশ হাজার টাকা দিস ইজ নন ইন্টারেস্ট বেয়ারিং দ্যাট মিন্স জিরো বেস্ট ইন্টারেস্ট বেয়ারিং বা নন ইন্টারিং মানে কি ইন্টারেস্ট সারা নয় কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ইন্টারেস্টের কথাটা উল্লেখ থাকবে না ইন্টারেস্টের রেটেড কথাটা উল্লেখ থাকবে না কিন্তু ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করেই কিন্তু নোটের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে এখন তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা আমি Trust Bank Limited agrees to lend agrees to lend Taka 1 lakh Taka 1 lakh on September if Our company, our company signs a one lakh twelve percent four month four month note. 
metering on January 1, 2020. This is my example. Transbank Limited agrees to lend Transbank at Lokotaka in Bhadit on September 2019. September 1, 2019. September 1, 2019. If our company, our actor company, signs a uh, 1 lakh tagger 12 percent 4 month note maturing on January 1, 2020. So, our company, actor, Charmash Mayadi, at Lokotaka, Baro Pachet, Sudeta, Isukolo, Jetta Maturity Hobe, January Actorike. Among Transbank Kikolo, Etake, Agricolo, Taka the Hardo Arjun. Our company act up note sign Kolo, Jetta rate of interest twelve per cent, among duration of four months, among Jetta Maturity of Junior, January Actor Jose Bishale, among Sheta Isukosakobe, September Actor Jolis. अपुन शेठ आगे टपावे को थे के ट्रस्ट बैंक थे के एक है तो आपके बोल लो मेक नेचुरली जाना लेने दें मेक नेचुरली जाना लेने दें जाना लेने दें मेक नेचुरली जाना लेने दें ताकि शेख इतने हमारे पहले में जाना लगा हो बे अर्थात एक रात बोले रखी ये जाना ले सब गुलों के तो हमारे जनरल जनरल सब अर्थात हमारे जेब आपे कोडिंग प्रोसेसिंग जाना ले सीखी है चीज़ों में ये जनरल जनरल शेख आपे किन तो हो बे ताले बोई टेक कार्य करने के लिए आर कंपनी तो है ना जनरल जनरल आर कंपनी जनरल जान तो लेटर डेट Titles and explanation. Reference David Predict. Alicoto September, Brother Unish September one. But some general kid of Lamade Cash David, no stool credit. Cash debit note. What do you do? One lakh kota. We have said that the trust bank agrees to lend one lakh kota. So, one lakh kota. What do you do? Our company. So, we know that cash debit note is payable. What do you do? One lakh kota. Cash debit note is payable. After September, one three days. Sorry, date of December 1st, 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 and the first one is the first one. So, what do we do in the first one? If we do the first statement, then what do we do in the first one? Let's see. So, we know that the first one is the first one. The first one is the first one. इंटरेस्ट पेबल कैडिट कोटो टाइप का होता है तो एक लाख टाइप का इंटरेस्ट बिल पड़ी अब देखो क्यों बिल पड़ता है अब अपने शुत्रों दे चला एक लाख टाइप का इनटू ट्वेल्व परसेंट इनटू पावर फोर मंथ फोर डिवाइड लो एक्शन इनटू हल्लो बार तो ले अम्रा आगे फेस तो बोल चला जो फेस बिलो एक लाख � आर एक्चुअल परसेंटेज जो नो आर बारह होले की 
যেহেতু আমরা ইয়ারলি ইন্টারেস্ট বের হয় সেটাকে আমরা বাড়াতে ভাগ দিয়ে এক মাস করে ফোর মাস গুণ করলাম সেই জন্য আমাদের সেটা হলো কত ইন্টারেস্টটা বের হবে আমাদের কত টাকা डेबिट इंटरेस्टेबल डेबिट कैश हेलो स्पेंड तो नोट्स तो वो मूल्य से लोगों तक आते एक लोग कोटा का दस पल को तो चार हजार टका शुद्ध समय तो आपके पेमेंट करते होते एक लोग का चार हजार टका तो वो एक लोग का चार हजार टका पर्याक्रमे शेष कर